Очень вкусная запеканка с тыквой и творогом, которую просто и быстро приготовить. Запеканка имеет ароматный, насыщенный тыквенный вкус, при этом очень мягкую и нежную текстуру. Смотрите, как легко отламываются кусочки. Запеканка буквально тает во рту. Очень вкусно. Каждый тыквенный десерт начинается с приготовления тыквы. Тыкву режу на небольшие кусочки. Затем с каждого кусочка аккуратно очищаю кожуру. И нарезаю тыкву мелким кубиком. Чем меньше вы делаете кусочки, тем быстрее она приготовится. Я тыкву буду отваривать на плите. Высыпаю тыквенные кусочки в небольшой ковшик или кастрюльку. Можно использовать. Заливаю водой и ставлю на плиту. Пока тыква варится, подготовлю манку. Манку высыпаю в небольшую миску, заливаю ее молоком. Также в приготовлении запеканки можно использовать ряженку, либо топленое молоко. Тогда запеканка будет иметь более яркий карамельный вкус. Перемешиваю смесь до однородности и отставляю в сторонку, чтобы манка разбухла. Тыква у меня варится около 7 минут. Проверяю ее периодически шпажкой. Можно использовать спичку, либо вилку. Как только кусочки станут мягкими, сливаю лишнюю жидкость и охлаждаю тыкву. Когда все компоненты подготовлены, остается только смешать ингредиенты в миске и тесто для запеканки готово. Тыква у меня еще не совсем охладилась, поэтому я ее буду охлаждать в процессе. Выкладываю кусочки тыквы в миску, пюрирую погружным блендером. Затем добавляю разбухшую манку. Поскольку она холодная, она также сможет слегка охладить тыкву. И после этого можно будет выкладывать спокойно остальные ингредиенты, в том числе яйца. Хорошо перемешиваю получившееся тесто. Мешаю до однородности и заодно проверяю температуру. У меня оно получилось слегка теплое. Добавляю сахар. Я использую тростниковый сахар. Он дополнительно придает запеканке карамельный вкус. Но можно использовать любые подсластители, в том числе сахарозаменители, стевию, либо фитпарат по вкусу. Добавляю щепотку ванилина. Вбиваю 3 яйца. А затем добавляю творог. И сметану. Еще раз перебиваю массу погружным блендером. И тесто на запеканку готово. В 
Вот такое оно жидкое получается. Форму для приготовления запеканки лучше использовать неразъемную, керамическую, либо стеклянную, либо металлическую. Предварительно хорошенько ее смазать маслом, любым сливочным, подсолнечным, либо кокосовым. Смазать дно хорошенько и бока, а затем вылить в нее тесто. Отправляем десерт в духовку на 35-40 минут. Вот такая она пышная получается. Но после охлаждения, как и все запеканки, эта тыквенная также немного осядет. Вот и готова. Ароматная и очень нежная тыквенная запеканка с творогом. Если вам понравился мой видеорецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.